ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അതായത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് എന്താ അറിയണം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ എന്താണ് സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് പാരൻസ് ഉണ്ടാകും ടു പാരൻസ് ഇൻ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്താണ് ടു പാരൻസ് ആൻഡ് ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും രണ്ട് പാരൻസ് ഉണ്ടാകും ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ്സ് രണ്ട് പാരൻസിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാകും ഒരു പുതിയ സെൽ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് സൈഗോട്ട് ഈ ഒരു സൈഗോട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് പുതിയൊരു ഒഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ചില ഓർഗാനിസംസ് ഇപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഓർഗാനിസംസ് മൾട്ടി സെല്ലോ ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ഓർഗാനിസംസ് അതിൻ്റെ പ്രിമിറ്റീവ് ലെവലിലുള്ളവർ എന്താണ് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് നമ്മളുടെ ദേ ഇപ്പം നമ്മൾ മെയ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല വ്യത്യാസത്തിൽ കാണാൻ തന്നെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മളിനി വരാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ബേസിക് ആണ് അതെന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് രണ്ട് പാരൻസ് വേണം ഈ രണ്ട് പാരൻസ് രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഇത് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്തുണ്ടാവാൻ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ അല്ലേ സോ അതിന് മുൻപായിട്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അറിയണം ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ചില കേസിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസും ഒരേ ഫ്ലവറിൽ കാണാം മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും സെയിം ഫ്ലവറിൽ കാണാം അങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ബൈ സെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സെയിം ഫ്ലവർ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തിയുടെ കേസിൽ എന്താണ് അവിടെ ആൻത്തർ ഉണ്ടാകും മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ കാർപ്പിൽ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഉണ്ട് അല്ലേ ദെൻ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് യൂണിസെക്ഷൻ ഒറ്റ സെക്സ് ഓർഗൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഒരു സെക്സ് ഓർഗൻ വേറെ ഫ്ലവറിൽ വേറെ സെക്സ് ഓർഗൻ ആൻഡ് നമ്മളുടെ പപ്പായ എന്താണ് ഒരു യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്ലവറിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഫ്ലവറിന് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ആക്സസറി പാർട്സും ഉണ്ട് ആക്സസറി പാർട്സ് ഉണ്ട് ദെൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ സോ സ്റ്റേമെൻസ് ഉണ്ട് പിസ്റ്റിൽസ് ഉണ്ട് പിസ്റ്റിലിൻ്റെ തന്നെ വേറെ പേരാണ് കാർപ്പൽ അപ്പം ഈ പിസ്റ്റൽ എന്താണ് ഈ പിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ ഇസ് ദി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം എന്നാണ് പറയുക ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ഫീമെയിൽസിനെ നോക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആണ് അല്ലെ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡെലിവറി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആരാണ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് സോ ഗൈനക് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഫീമെയിൽ എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഗൈന ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ആൻഡ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യമാണ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേമെൻസ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക പെസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പലുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റേമെൻസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ എന്തുണ്ടാകും വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ ചെമ്പരത്തി എടുത്തു കഴിഞ്
ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് പാർട്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഗൻസിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെമ്പരത്തിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലൊക്കെ തട്ടും അല്ലേ ആൻഡ് ആ പാർട്ടാണ് ആൻത്ത ഓക്കെ ആൻത്ത ദെൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം അതാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിൽ യെസ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഗൈനീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ ഇത്രയാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബേസിൽ ഓവറി വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരു ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾ ദി സ്റ്റൈൽ വിഷ് കണക്ട് ദി ഓവറി ടു ദി സ്റ്റിഗ്മ അപ്പം ഈ സ്റ്റിഗ്മയാണത് ഈ ഒരു ടെർമിനൽ പാർട്ടാണ് സ്റ്റിഗ്മ ഈ സ്റ്റിഗ്മ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോളൻ ഗ്രീൻസ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയിലാണ് ഓക്കെ സോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സർഫേസ് ആണ് സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് ഈ സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് അവർ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോളൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ അവർ ഇറങ്ങി 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 ഇവിടെ എത്തണം കാരണം ഓവറിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒവ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒവ്യൂസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ബേസിക് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പെസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ ആണ് ഇതിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് ബേസിൽ ഓവറി എ ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് എ ടെർമിനൽ സ്റ്റിഗ്മ ഓക്കെ ഇത് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേമൻ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റേമൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സ്റ്റേമെൻസ് എവിടെ കാണാം നമ്മളുടെ ചെമ്പരത്തിയുടെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലാന്റിന് നോക്കിയാലും കാണാം അപ്പം അതെ ആ ഒരു സ്റ്റേമെൻ ഒരു സ്റ്റേമെൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു ഒറ്റ സംഭവമല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു ഒറ്റ സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എൻലാജ് ചെയ്ത് വരച്ചത് ഇതിനൊരു ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഇതിന് ഡാമിനല്ല ഒരു ബൈ ലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലോബുള്ള ഒരു ആൻതർ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഈ ആൻതറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇരിക്കുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് ഓക്കെ സോ പോളൻ ഗ്രീൻസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിലാണ് ആൻതറിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആ പച്ച കളറുള്ള കുത്തില്ലേ അതാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളുടെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിന് ആൻഡ് സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലവറിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്റ്റേമെൻസ് ഉണ്ടാകും ആൻതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ ലൂബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പോളൻ സാക്ക് ഉണ്ട് പോളൻ സാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ദൻ നമ്മളുടെ ദ ഇതാണ് പോളൻ സാക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻതർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇതാണ് ഒരു നമ്മളുടെ സ്റ്റേമൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഈ ഓരോ സ്റ്റോക്കും ഇത് ഫിലമെൻറ്റ് ദെൻ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആൻതർ ഉണ്ടോ ഫിലമൻ ദെൻ ആൻതർ ബൈ ലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻതർ ഉണ്ട് ഈ ആൻതറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാക്ക് ഉണ്ട് പോളൻ സാക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇരിക്കുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റിഗ്മ ഓക്കെ എന്തേ ഇതിരിക്കുന്ന ഇതിങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് ഇവിടെ നിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റൈൽ ഇത് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓവറിയിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കാർപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഓവറി ഇസ് ദ സ്വലൺ പാർട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒവ്യൂൾ ഉള്ളത് ആൻഡ് സ്റ്റൈലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്യൂബ് കണക്ടിങ് സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് ഓവറി ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ എന്താണ് ടെർമിനൽ സ്റ്റിക്കി പാർട്ടാണ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ലേബിൾ ചെയ്യാനും അറിയണം കേട്ടോ അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റിഗ്മ
ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നെയിം ദ പാർട്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഷോൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഇത് ഓരോന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനോടി പറയാം അപ്പോൾ ഏതാ ഇവിടെ ഇതേ ഇങ്ങനെയൊരു ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് ആൻത്ത ആൻത്ത ദെൻ ബി എന്താണ് ഈ ഒരു ലോങ് ട്യൂബ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റൈൽ ദെൻ സി എന്താണ് ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഒവ്യൂൾ ആൻഡ് ഇവരുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആൻതർ എന്താണ് ആൻതർ ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ക്യാരി ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആൻതറിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ളത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻസൈഡ് ആൻതർ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ പാർട്ടാണ് പാർട്ട് ഓഫ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പാർട്ട് ഓഫ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ദെൻ സ്റ്റൈൽ എന്താണ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സ്റ്റൈൽ ഇസ് എ ലോങ് ട്യൂബ് വിച്ച് കണക്ട് സ്റ്റിഗ്മ ടു ദി ഓവറി ലോങ് ട്യൂബാണ് കണക്ട്സ് സ്റ്റിഗ്മ ടു ദി ഓവറി സ്റ്റിഗ്മേനെ ഓവറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ് ആൻഡ് ഒവ്യൂൾ എന്താണ് ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒവ്യൂൾ ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇബയോസ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ഒവ്യൂളിൻ്റെ അകത്താണ് ഓക്കെ ഇബയോസ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറാണ് ആൻത്ത സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഒവ്യൂൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you.